আমরা সাকিবকে যুক্ত করেছি সাকিব আপনি বলেন তাহলে জি আসিফ ভাই আমাকে শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি আপনিও নিশ্চয় শুনতে পাচ্ছেন বলেন তাহলে জি এই তো আমি শুনতে পাচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আপনাদের কাছে যেটা আমি অনেক দিন থেকে আপনাদের কাছে জিজ্ঞাসা করব কিন্তু সংযুক্ত হতে পারছিলাম না সেটা হচ্ছে যে আমি আর্টস এর স্টুডেন্ট তবে আমার সায়েন্সের সাধারণ জ্ঞান আছে সেটাতে বলা হয় যে সায়েন্সে বলা হয় যে শক্তি শক্তির কোন শক্তির কোন ক্ষয় হয় না শক্তি এক রূপ থেকে আরেক রূপে রূপান্তরিত হয় তো আমাদের শরীরে একজন মৃত ব্যক্তি আর একজন জীবিত ব্যক্তির জীবিত ব্যক্তির যে শরীর বডি তার মধ্যে তো নিশ্চয়ই ডিফারেন্স আছে আমাদের হার্ট সচল আছে আমাদের আমাদের হচ্ছে ফুসফুস চলছে আমাদের ব্লাড সার্কুলেশন হচ্ছে তো এইখানে তো একটা কোন না কোন একটা শক্তি কাজ করছে তো এই যে কোন না কোন শক্তি কাজ করছে এটা যে আপনি বললেন এটার পেছনে কি আপনার কোনো মানে প্রমাণ আছে যে এটার পেছনে কোন শক্তি কাজ করছে এটা বায়োলজিক্যাল বা কেমিস্ট্রিক্যাল কোন শক্তি তো কাজ করছে না এরকম কোন শক্তির কোন প্রমাণ তো পাওয়া যায় না হিউম্যান বডি হচ্ছে সেলফ সাসটেইনিং একটা একটা বডি যেখানে সেলফ সাসটেইন করতে পারে মানে হচ্ছে নিজে নিজে জি জি একটা আরেকটার উপরে নির্ভরশীল হিউম্যান বডিতে যেই মানে অর্গানগুলো আছে আপনার এই অর্গানগুলো হচ্ছে একটা আরেকটার উপর নির্ভরশীল এবং এই নির্ভরশীলতার মাধ্যমে এটা একটা মেকানিজম তৈরি করেছে এটা এখানে একটা মেকানিজম হচ্ছে হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি খাচ্ছেন আপনি নিঃশ্বাস নিচ্ছেন হ্যাঁ এই তারপর আপনার চামড়া থেকে মানে সূর্যের আলো আপনার শরীরে ঢুকছে হ্যাঁ এবং বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি আপনার শরীরে ঢুকছে এই জিনিসগুলা থেকে বডি এনার্জি তৈরি করছে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি তৈরি করছে আপনার আপনি যখন নিঃশ্বাসটা নিচ্ছেন সেখান থেকে অক্সিজেনটা এনার্জি তৈরি করছে তো হচ্ছে একটু বলেনি একটু বলেনি একটু বলেনি আমি একটু বলেনি জি আচ্ছা আপনার যে অক্সিজেনটা নিচ্ছেন সেখান থেকে হিমোগ্লোবিন তৈরি হচ্ছে মানে হিমোগ্লোবিনে সেটা ইয়া হচ্ছে রক্তের সাথে মিশ্রিত হচ্ছে এবং সেটা রক্তটা আবার পাম্প করছে হচ্ছে হার্ট সেই রক্তটা আবার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়ায় দিচ্ছে যেখানে যেখানে রক্তটা দরকার এবং এই রক্তটাকে আবার পরিশুদ্ধ করছে হচ্ছে গিয়ে কিডনি পানি এবং রক্তকে পরিশুদ্ধ করছে কিডনি मस्तिष्क সুতাটা কেটে গেল মেকানিজমটা নষ্ট হয়ে গেল মেকানিজমটা নষ্ট হয়ে গেল আপনার মস্তিষ্ক তখনও কিছুক্ষণ সচল থাকবে আপনার চোখের কর্নিয়ায় তারও তারপরে আরো অনেক কয়েক ঘন্টা সচল থাকবে আপনার হৃৎপিণ্ড নষ্ট হয়ে যাবে কিন্তু হৃৎপিণ্ডটাকে আবার দ্রুত মানে কেটে ফেললে তখন সেটাকে আবার সচল করা সম্ভব হবে কিডনি ছয় ঘন্টা আট ঘন্টা বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবত বারো ঘন্টা একটু শেষ করে নিবে একটু শেষ করে নিবে একটু শেষ করে নিবে একটু শেষ করে নিবে আপনার এই যে পুরো বডিতে যে মেকানিক মানে বিভিন্ন অর্গান আছে আপনার মৃত্যু মানে কিন্তু এমন না যে আপনার কোষগুলোর সাথে সাথে মরে যাচ্ছে আপনার শরীরে কিন্তু অসংখ্য অসংখ্য কোষ আছে এবং প্রতিনিয়ত আপনার শরীরে অসংখ্য কোষ মারা যাচ্ছে অসংখ্য কোষের আবার জন্ম হচ্ছে নতুন নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আপনার শরীরে কোষ তৈরি হতে থাকবে একটা সার্টেন এজ পর্যন্ত এরপরে নতুন কোষ তৈরি হওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় যখন একটা এজ লিমিটে আপনি পৌঁছান তখন সেই নতুন কোষ তৈরি হওয়াটা বন্ধ হয়ে যায় তখন সে তখন আস্তে আস্তে আপনার চামড়া কুচকায় যায় আপনি বুড়া হয়ে যান হ্যাঁ এই টোটাল মেকানিজমটা যদি কোথাও বাধা পড়ে তাহলে আপনার মৃত্যু ঘটবে হম হৃৎপিণ্ড যদি রক্ত সঞ্চালন বন্ধ করে কিডনি যদি কাজ করা বন্ধ করে তাহলে আরেকটা কিডনি দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা করবে সেটাও যদি নষ্ট হয় তাহলে তো সমস্যা তাহলে আপনার হয়তো ডায়ালাইসিস করতে হবে কিডনি আরেকজনের থেকে নিতে হবে এই মেকানিজমটা চালাইতে হবে মেকানিজমটা চালু রাখতে হবে মেকানিজমটা যদি কোনো জায়গায় একটা বাধা পড়ে বা কাটা পড়ে তাইলে আপনি আপনার মৃত্যু ঘটবে মৃত্যু ঘটা মানেটা কি মৃত্যু ঘটা মানেটা হচ্ছে আপনার এই মেকানিজমে কোথাও বাধা পড়ছে বাধা পড়ার কারণে মেকানিজমটা আর রান করছে না এইটাই তো মৃত্যু মৃত্যু মানে তো এটা না যে কোনো শক্তি আসতেছে বা কোনো শক্তি চলে যাচ্ছে এরকম তো কিছু আমরা জানি না এই মেকানিজম এই মেকানিজম এই মেকানিজম গুলো চলার সময় সেখানে যে এনার্জিটা এনার্জিটা ক্রিয়েট হচ্ছে সেটা কিভাবে অন্য রূপে ট্রান্সফার হচ্ছে আমি সেটা একটু জানতে চাচ্ছিলাম মেক মানে এইখান থেকে যে ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় আপনার শরীরে কিন্তু ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় এটা জানেন তো জি অবশ্যই এই ইলেকট্রিসিটিটা আপনার অনেক কাজে লাগে আপনার শরীরের অনেক কাজে লাগে যেমন আপনার ব্রেইন কাজ করতে কাজে লাগে সেটা সেখানে খরচ হয়ে যায় আপনার শরীরে তাপ উৎপন্ন হয় হিট এনার্জি তৈরি হয় নানা ধরনের এনার্জি আপনার শরীরে নানা ধরনের শক্তি আপনার শরীরে তৈরি হয় হিট তৈরি হয় ইলেকট্রিসিটি তৈরি হয় আরো কি কি যেন তৈরি হয় আমি এত কিছু জানি না অমিত ভাই থাকলে আরো ভালো ডিটেলসে ব্যাখ্যা করে বলতে পারতেন আমি তো আর এত কিছু জানি না যেটা আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে আপনার শরীরে এই যে যেমন ধরেন হিট এনার্জি তৈরি
তখন দেখবেন যে আপনার শরীর শক্ত হয়ে যাবে এবং আপনি আর নড়াচড়া করতে পারবেন আপনার ব্লাড যদি জমে যায় তাহলে আপনার ব্লাড সার্কুলেশন বন্ধ হয়ে যাবে মানে আপনার ধমনিতে যে হ্যাঁ এই যে টেম্পারেচারটা এই টেম্পারেচারটা আপনার এই যে যে মানে মানে তাপটা যেটা শরীর উৎপন্ন করছে এই তাপটা আপনার বডির ফ্লুইডিটি আপনার রক্তের ফ্লুইডিটিটা বজায় রাখে আপনার রক্তটা যেন খুব সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারে এইটা কাজে লাগে আবার ইলেকট্রিসিটি কাজে লাগে আপনার ব্রেইনে এরকম এক একটা এনার্জি এক একটা জায়গায় কাজে লাগে আবার সেটা খরচ হয়ে যায় খরচ হয়ে গেলে আবার আপনি আবার নতুন করে উৎপাদন করে শরীর সেই এনার্জিটা জি অবশ্যই ভাইয়া তাহলে হচ্ছে যে আমরা এই যে আমি একটু বলি আপনি কি আমাকে দুই তিন মিনিট সময় দেন সেটা হচ্ছে যে আমরা আমরা সোল বা আত্মার যে একটা বিষয় আছে আমাদের ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অন্যান্য ধর্মেও বলা হচ্ছে আমাদের ইসলাম ধর্মে যেমন বলা হচ্ছে যে মৃত্যুর পরে আত্মা কিন্তু আত্মার বিষয়টা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছেন যারা আপনাকে আত্মার কথাটা বলেছে তারা তো এটার ব্যাখ্যা দিবে তাই না আমি কিভাবে বলবো ভাই আমি তো জানি না আত্মা কি আত্মার বলে কিছু আছে এরকম কোন প্রমাণও আমার কাছে নাই আমি কখনো পাইনি আমরা হচ্ছে আত্মা আমি বিশ্বাস করি কিন্তু হ্যাঁ বিশ্বাস করি কিন্তু আপনি বিশ্বাস করেন তাহলে আপনি আমাকে ভাই ভাই আপনি যেহেতু বিশ্বাস করেন সেহেতু আপনি আমাকে বুঝাবেন যে আত্মা জিনিসটা কি কই থাকে কি খায় আমি আমি একটু জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছিলাম যে সাইন্টিফিক দিক থেকে এটার কোনো কিছু আছে কি কোনো অস্তিত্ব আছে কি সাকিব 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 একটা জিনিস আমাকে একটু বলুন তো এই যে স্পিরিট বা আত্মা এটা কি বৈজ্ঞানিক শব্দ নাকি আপনার ধর্মীয় শব্দ ধর্মীয় শব্দ এবং আমরা সাহিত্যিক দিক থেকে দেখতে পাই বিভিন্ন দিক থেকে দেখতে পাই আপনি ভাই ভাই প্লিজ প্লিজ আপনি কোন আপনি কোন দিক দিয়ে দেখেন এটা আমার শুনতে চাচ্ছি না যদি এটা ধর্মীয় শব্দ হয়ে থাকো তাহলে তো আপনার এই আত্মার শব্দের ব্যাখ্যা বা অর্থ বা তর্জম করার দায়িত্ব ধার্মিকদের বৈজ্ঞানিকদের তো না একটা জিনিস বোঝার চেষ্টা করেন সেটা হলো সাহিত্যের একটা শব্দ বা সাহিত্যের একটা ভাষা ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব সাহিত্যিকদের হইতে পারে হম একজন কবির একজন কবির একটা কবিতার ব্যাখ্যা আরেকজন কবি করতেই পারেন একজন বৈজ্ঞানিকের একটা থিউরি আর একজন বৈজ্ঞানিক সেটা অ্যানালিসিস করতে পারেন একটা ধর্মীয় শব্দ বা ধর্মীয় ব্যাখ্যা তো একজন ধার্মিককেই দিতে হবে তাই না একজন কবির একটা কবিতা যদি একজন আপনার ফিজিশিয়ানিস্ট মানে একজন আপনার কি বলে আপনার একজন পদার্থ বিজ্ঞানী যদি ব্যাখ্যা করতে যান তাহলে কি ওই পদার্থ বিজ্ঞানী একটা কবিতা আপনাকে আপনাকে আমি তাহলে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি যে আপনি তো আত্মার কথা বলছেন আমি তাহলে এই আত্মা জিনিসটা একটু অ্যানালাইসিস করি যে আত্মা জিনিসটা আসলে কি এই আচ্ছা দাঁড়ান আমি একটু বড় করে দিই তাহলে আপনি আরো ভালোভাবে দেখতে পাবেন আমরা একটা হাদিস আগে একটু পড়ে নিই যে ইসলামে আত্মা জিনিসটা কি সেটা বোঝার জন্য এই হাদিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাকিব ভাই আপনি কি এই হাদিসটা আমাকে একটু পড়ে শোনাবেন সহি মুসলিম অধ্যায় 1 কিতাবুল ইমাম পরিচ্ছেদ 73 রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর মিরাজ এবং নামাজ ফরজ হওয়া হাদিস নাম্বার 310 রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ 
জিব্রাইল আলাই সাল্লাম এলেন এবং তখন তিনি শিশুদের সাথে খেলছিলেন তিনি তাকে ধরে শোয়ালেন এবং বক্ষ বিদীর্ণ করে তার হৃৎপিণ্ডটি বের করে আনলেন তারপর তিনি তার বক্ষ থেকে একটি রক্তপিণ্ড বের করলেন এবং বললেন অংশটি অংশটি শয়তানের এরপর হৃৎপিণ্ডটিকে একটি স্বর্ণের পাত্রে রেখে জমজমের পানি দিয়ে ধৌত করেন এবং অতপর অংশগুলো জড়ো করে আবার তা যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করেন অংশ কালো একটা অংশ যেটা হচ্ছে শয়তানের অংশটা হচ্ছে কালো আর আরেকটা অংশ হচ্ছে ইমানদারদের থাকে নাকি একটা অংশ আল্লাহর আর একটা অংশ কালো থাকে সেটা হচ্ছে শয়তানের তো আত্মাটা তো তাহলে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে থাকে নাকি হ্যাঁ এখানে তো অনেকটা তেমনটাই বলা হচ্ছে আচ্ছা এখান থেকে আমরা যেটা যতটুকু বোঝা যাচ্ছে যে আত্মা হৃৎপিণ্ডের ভিতরে থাকে মস্তিষ্কে তো থাকে না নাকি মস্তিষ্কের কথা তো কথা বলা নাই নাকি আছে না ব্রেইনের কথা তো বলা হচ্ছে না আচ্ছা কিছুদিন আগে একটা মানে ইসে মানে একটা সব বড় বড় নিউজ পেপারে ছাপা হয়েছিল যে একজন মানুষের শরীরে একটা শুকরের হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপন করা হয়েছে এই খবরটা কি আপনি পড়েছিলেন হ্যাঁ আমি পড়েছি ওটা পড়েছি হচ্ছে ওটা 2019 সালের ঘটনা ওটা ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি মানে যদি না পড়ে থাকেন তাহলে আমি আপনাকে বের করে দেখাতাম সেই নিউজটা যে ওটা হচ্ছে যে 112 দিন কি 130 দিন ওই লোকটা হচ্ছে যে ওই শুকরের হৃৎপিণ্ড ধারণ করে বেঁচেছিলেন মানে আচ্ছা তাহলে তার মানে মানে শুকরের আত্মা কি ওই লোকের ভিতরে প্রবেশ করে ফেলছিল শয়তান আরেকটা ভালো অংশ আছে যেটা যেটা হচ্ছে রুহটা হচ্ছে ভালো মানুষের রুহ ইমানদারের রুহ আর শয়তানের রুহ তো এখানে পাওয়া যাওয়ার কথা নাকি এখন পর্যন্ত কি কোনো ওপেন হার্ট সার্জারি করে রুহ টুহ পাওয়া গেছে না তেমনটা তো পাওয়া যায়নি অনেক সময় আবার বলা হয় থাকে সোল হচ্ছে যে আনভিজিবল মানে সোল দেখা যায় না সেই কারণেই মানে আচ্ছা যদি যদি দেখাও না যায় কিন্তু এখন তো হার্ট ট্রান্সপ্ল্যান্টও হচ্ছে একজনের হার্ট আরেকজনকে দিয়ে দেওয়ার টেকনোলজিও তো মানুষ বের করে ফেলছে তাই না এক তাহলে হার্ট চেঞ্জ করলে করে ফেলে কি আত্মা চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে মনে করেন আপনার হার্ট ফারাজ ভাইকে দিয়ে দিলাম ফারাজ ভাইয়ের হার্ট আপনাকে দিয়ে দিলাম এখন কি দুইজন ঘুম থেকে উঠে কি আপনি ফারাজ ভাই হয়ে যাবেন আর ফারাজ ভাই আপনি হয়ে যাবেন না না তো আপনারা তো একই রকম থাকবেন হার্ট দিয়ে তো আসলে তেমন কিছু মানে রক্ত সঞ্চালনের কাজে লাগে কিন্তু এছাড়া তো আর তো তেমন কোনো ফাংশন নাই হার্টে নাকি হার্ট তো হচ্ছে মানে ব্লাড বাম্প করার কাজ ঠিক শুধু নিয়ে নিযুক্ত মেমরি তো আর হার্টে থাকে না নাকি আপনার যে স্মৃতি ছোটবেলার যে স্মৃতি আপনার যে মানে আবেগ অনুভূতি সমস্ত কিছু তো নিয়ন্ত্রণ করে ব্রেইন নাকি হ্যাঁ ব্রেইন নিয়ন্ত্রণ করে আর স্পাইনাল কর্ডের মাধ্যমে আরকি এবং ব্রেইনটা যদি আমরা মানে প্রতিস্থাপন করি ফারাজ ভাইয়ের সাথে আপনার তাহলে তো আপনি ফারাজ ভাই হয়ে যাবেন এবং ফারাজ ভাই আপনি হয়ে যাবেন নাকি ব্রেইনের ব্যাপারটা আসলে ব্রেইন ট্রান্সফরমারের ব্যাপারটা আমি কখনো সেভাবে প্রত্যক্ষ করি নি বা শুনি নাই তাই ব্রেইন ট্রান্সফর কিন্তু একটা পরীক্ষা হয়েছিল যে একটা একটা কুকুরের উপর পরীক্ষা করা হয়েছিল কুকুরের পুরো বডিটাই নাই আচ্ছা পরীক্ষাটা আপনাকে আমি বের করে দেখাবো দাঁড়ান একটু সময় দেন যে কুকুরের পুরো বডিটাই নাই কুকুরের বডিটাতে মানে গলাটুক শুধু আছে গলার উপরের অংশটুকু শুধু আছে আর কোনো বডিতে আর কিছুই নাই রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা এই পরীক্ষাটা করেছিল একটা কুকুরের উপরে এবং সেখানে তারা ওই যে ইলেকট্রিক সিগন্যাল দিয়েছিল সেই কুকুরটাকে এবং কুকুরটা চোখ পিট পিট করে তাকাইছে ইলেকট্রিক সিগন্যাল যেভাবে দিয়েছে সেইভাবে সে চোখ পিট পিট করে তাকাইছে আমি আপনাকে সেই ইয়াটা বের করছি ফারাজ ভাই আগন্তুক ভাই আপনার একটু কথা বলেন আমি সেই এক্সপেরিমেন্ট একটু বের করি সাকিব मानुषे पूर्णांग चक्षु प्रतिस्थापन करनाल देखा जा चोक प्रति क्ष कर এখনো উনি দেখতে 
শিপাঞ্জির শিপ মানুষের মানুষের দেহে শিপাঞ্জির কেনিও তো একটা টেস্ট করা হয়েছিল তাই না হ্যাঁ বাট সেই মানুষের আচরণ কিন্তু শিম্পাঞ্জির মতো হয় নাই বা যে 112 দিন বেঁচে ছিলেন যিনি শুকরের হৃৎপিণ্ড নিয়ে তার আচরণও কিন্তু আপনার শুকরের মতো হয় নাই উনিও কিন্তু মানুষের মতোই আচরণ করেছিলেন তাই তো জি আচ্ছা এই এক্সপেরিমেন্ট আমি একটু দেখাই তাহলে এই এক্সপেরিমেন্টের এক্সপেরিমেন্টে রাশিয়াতে হয়েছিল 1940 সালে সম্ভবত 1940 সালে সোভিয়েত রিসার্চ ইনটু ক্লিনিক্যালি ডেড অর্গানিজম আচ্ছা দেখেন এখানে এই যে এই কুকুরটার যে বডিটা এই বডিটা একটা ভিডিও আছে এই বিষয়ে ফুল ইংলিশ ভার্সন অফ দ্য ফিল্ম এই পুরোটা ফিল্ম করা হয়েছে এটা আপনি পুরোটা পড়ে দেখতে পারেন এখানে এই যে কুকুরটার বডিটাকে মানে বডিটাকে পুরো কেটে ফেলা হয়েছিল তারপর মাথাটা শুধু টিকে ছিল এটার একটা ইউটিউবে একটা ভিডিও আছে এটার এই এটা কিন্তু মানে জাস্ট ইউটিউবের ভিডিও না এটা হচ্ছে একটা রিনোন একটা ভিডিও যেটা হচ্ছে যে এক্সপেরিমেন্টটা খুবই বিখ্যাত একটা এক্সপেরিমেন্ট এটা আপনি দেখতে পারেন হ্যাঁ এই কুকুরটার মাথা চোখটা পিটপিট করছিল হুম যখন এখান থেকে সিগন্যাল দেওয়া হচ্ছিল ইলেকট্রিক সিগন্যাল যখন দেওয়া হচ্ছিল সেই অনুসারে এই কুকুরটার চোখ পিটপিট করেছিল এবং এটা যে টের পাচ্ছে সেই জিনিসটা বোঝা গিয়েছিল এটা মাথাও স্ক্যান করা হয়েছিল দেখা গেছে যে এটা বুঝতে পারছে যে তাকে তার কোন বডিতে কিছুই নাই কিন্তু তারপরে সে টের পাচ্ছে যে এখানে কিছু একটা হচ্ছে কিছু একটা মানে সে তাকাচ্ছে চোখ এরকম পিটপিট করেছে ব্রেন সিগন্যাল কাজ করছে এটা এক্সপেরিমেন্ট করে বের করা গেছে এবং এই এক্সপেরিমেন্টটা পরে আর কন্টিনিউ করা যায় নাই মানুষের উপর করার ইয়া ছিল কিন্তু মানুষের উপর আর করা যায় নাই কারণ কিছু মোরাল কিছু মানে ইয়া আছে নিয়ম কারণ আছে যে নিয়ম কারণের কারণে মানুষের উপরে এই এক্সপেরিমেন্টটা করা যায় নাই তার মানে হচ্ছে মানুষ মানে আমরা এটা বুঝতে পারি এই এক্সপেরিমেন্ট থেকে যে মানুষের সমস্ত কিছু চেতনা হচ্ছে আসলে মস্তিষ্কে অন্য কোনো অর্গানে তো এরকম কিছু নাই কিন্তু ইসলামে দেখা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে আত্মা থাকে এবং এটা নাকি আপনি বললেন যে এটা ইনভিজিবল তারপরে হচ্ছে গিয়ে চোখ না থাকলে তো আর আপনি দেখতে পারবেন না মানে এক একটা এক একটার উপরে নির্ভরশীলতা তো অবশ্যই আছে কিন্তু আপনাকে যেটা বলছি যে মনে করেন আপনার মাথায় একটা বড় একটা ইয়া পড়ছে পাথর পড়ছে আপনার মস্তিষ্ক একদম মানে ইয়া হয়ে গেছে মনে করেন ভচকায় গেছে হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে সাথে সাথে নিয়ে যাওয়া হইলো ডাক্তার সাথে সাথে নিয়ে গেল আপনাকে হাসপাতালে তখন দেখা গেল হৃৎপিণ্ডটা তখন সচল আছে হৃৎপিণ্ড তখন রক্ত পাম্প করা যাচ্ছে হৃৎপিণ্ড তো জানে না যে মস্তিষ্ক যে শেষ এটা তো জানে না হৃৎপিণ্ড তখন রক্ত পাম্প করছে ওই অবস্থায় ডাক্তাররা কি করলো হৃৎপিণ্ডটা কেটে নিয়ে আরেকজনের শরীরে বসা দিয়ে দিল উনি তো বেঁচে থাকে মানে এই উই তাহলে যদি আরেকজনের শরীরে সেই হৃৎপিণ্ডটা বসায় দেয় তাহলে কি যেই মানুষটা মানে আপনি যে মারা গেছেন বা আপনার মস্তিষ্ক যে ইয়া হয়ে গেছে আপনার রুহ কি ওইখানে চলে যাবে আরেকজনের শরীরে চলে যাবে তাহলে না উনি আলাদা ব্যক্তি আমি আলাদা ব্যক্তি তাহলে ওই যে ব্যক্তি আপনার রিপিন্ড নিলো সে সে তো রুহ পাইলো না তাহলে তার কি দুইটা রুহ হবে একটা আগে ছিল আরেকটা আবার নতুন পাইছে ভাইয়া একটু বাফার করছিল আরেকবার একটু বলবেন প্লিজ মানে যার শরীরে এই রিপিন্ডটা লাগানো হলো তার কি তখন দুইটা রুহ হবে না সে তার একটাই থাকবে এবং সে পূর্বে যে যে ব্যক্তি ছিল তেমনটাই থাকবে তাহলে তো রুহর কোন অস্তিত্বই তো খুঁজে পাচ্ছি না তাহলে রুহটা কোথায় পাবো ভাই একটু আমাদেরকে বুঝাই দেন রুহটা আমরা কি ভাবে বুঝতে পারবো যে রুহ আছে আমার কাছে এই মুহূর্তে কোনো উত্তর নাই ভাইয়া তার মানে হচ্ছে এটা একটা অন্ধবিশ্বাস তাই তো নাকি হতে পারে যদি প্রমাণ না থাকে তার মানে তো এটা একটা অন্ধবিশ্বাস প্রমাণ নাই তারপর আপনি মানেন তার মানে তো এটা অন্ধবিশ্বাস নাকি পৃথিবীতে তো সবকিছুই প্রমাণ এখনো হয়নি দিন দিন নতুন নতুন কিছু প্রমাণ হচ্ছে কারণ ভবিষ্যতে তো এটাও প্রমাণ হতে পারে তাহলে তো এই কথা দিয়ে এই যুক্তি দিয়ে তো যে কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় তাই না সেটা বলাই আমি যদি বলি যে গতকাল রাতে আল্লাহ পাক আত্মহত্যা করে মারা গেছে এবং এখন এটা প্রমাণ করা যাচ্ছে না কিন্তু দুই বছর পরে এটা প্রমাণ হতে পারে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে সাকিব আগুন্তুক ভাই ফারাজ ভাই কি আছেন 
তারপরের দিন সে উত্তর দিবে এটার কিন্তু পনেরো দিন মোহাম্মদ কে খুঁজে পাওয়া যায় নাই চোখে দেখার মতো কোন জিনিস না স্পিরিট যেটা বলা হচ্ছে যে এটা হলো আল্লাহর আদেশ বা হুকুম তো এইটা আপনার কি করে হৃদপিণ্ডে থাকে মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে আল্লাহ পাক আল্লাহ পাকের আদেশকে পরকালে নিয়ে জাহান নামে আগুনে পড়াবে এটা আপনি বলতে চাচ্ছেন হ্যাঁ রোহ যদি আল্লাহ পাকের আদেশ হয়ে থাকে তাহলে কিছু রোহ তো জাহান নামে যাবে মানে আল্লাহ পাকের আদেশ গুলা জাহান নামে গিয়ে পড়তে থাকবে উনি যেটা বললেন যে সেটা হলো যে উনারা বিশ্বাস করেন যে রুহু বা আত্মা এটা আছে এটা বৈজ্ঞানিকটা কেন খুঁজে পাচ্ছে না ঠিক এই টপিকটা নিয়ে গতকালকে আমার সঙ্গে ওই আপনার মানে কি বলে ইসলামী স্কলার মডার্ন কি মডার্ন মুসলিম ওনার সঙ্গে এই বিষয়টা নিয়ে আমার কথা হচ্ছিল তো আপনি বোধহয় এখানে আমি আপনার কাছে অনেকবার শুনছি আমি মুশফিক মিনারের বক্তব্য কখনো শুনি নাই তো এই আপনার এই লাইভে এসে মুশফিক মিনার বলছে যে হ্যাঁ এগুলো আমরা জানি না আমার আল্লাহ আমাদেরকে জানাই নাই গতকাল তুমি ঠিক এই অ্যান্সারটাই আমাকে দিলেন যে ইসলাম হলো দিন এইটা মানুষ তার জীবনে প্র্যাকটিস করবে সুতরাং যেগুলো প্র্যাকটিস বহির্ভূত যে আয়াতগুলোর ভিতরে প্র্যাকটিস করার কোনো বিধান নাই এইগুলো আমাদের জানার এবং বোঝার দরকার নাই কারণ কোরআনে আল্লাহ অসংখ্যবার বলছে যে আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আল্লাহ তো সব কিছু আমাদের জানায় নাই তোমরা কিভাবে জানবো তো আমি তখন ওনাকে পাল্টা প্রশ্ন করলাম এই যে আপনারা বলেন যে কোরআন হলো পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞানের আধার কোরআনে সব কিছু বলা আছে কোরআনে সব কিছু ব্যাখ্যা করা আছে ভাইয়া যখনই আমি কোরআনের আয়াত নিয়ে আপনার কাছে জানতে আসলাম বুঝতে আসলাম আপনি বলছেন যে না কোরআনে এটা বলা নাই কোরআনে এটা জানা নাই কোরআনে এটা জানানো নাই তাহলে কোরআনতে আপনারা কেন জ্ঞানের আধার বলেন এই যে সাকিবটা যে কোশ্চেন গুলা নিয়ে আসে যে ওনারা সবসময় চেষ্টা করেন যে বিজ্ঞানের সঙ্গে কোরআনের কোয়ার্ডিনেট করতে বাট বিজ্ঞানের সঙ্গে তো আপনার ধর্মের কোনো সম্পর্ক নাই কোরআন বিজ্ঞান কখনো ধর্মীয় কোনো ব্যাখ্যার উপরে নির্ভর করে না বাট ধর্ম সবসময় বিজ্ঞানের উপরে নির্ভরশীল এবং ধর্ম তাকে ধর্ম তার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য বিজ্ঞানের উপরে নির্ভর করে বাট বিজ্ঞান কখনো ধর্মের উপরে নির্ভর করে না আমি সাকিব যে ওই জিনিসটাই বলতে চাচ্ছি যে আপনারা যারা ধার্মিক আপনাদের ধর্ম নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কোনো বক্তব্য নাই কিন্তু আপনারা যখন ধর্মটাকে কোরআনের উপরে নির্ভর করে ব্যাখ্যা করতে আসেন তখন আপনাদের বিজ্ঞান মানে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা জেনে শুনে বুঝে তারপরে কোয়ার্ডিনেট করার চেষ্টা করা উচিত এইটুকুই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আগন্তুক ভাই আমরা তাহলে আরো কয়েকজনকে যুক্ত করি আমারও লাইফটা শেষ করে দিতে হবে ফারাজ ভাই আপনি কি আছেন ফারাজ ভাই ফারাজ ভাই তো পুরাই ঘুমায় গেছে বোধ হয় আবারও ফোন হচ্ছে এরকমই তাহলে আমারও তো শেষ করে দিতে হবে আচ্ছা শেষ একজনকে যুক্ত করি শেখ সাদি আপনাকে যুক্ত করা হয়েছে আপনি বলেন তাহলে না উনি চলে গেছে শেখ সাদি চলে গেছে আচ্ছা ওনা কি শেষ যুক্ত করছিলাম কিন্তু উনি তো চলে গেলেন অনেকগুলা সৃষ্টি করতে আছেন আল্লাহ তাদের ভিতরে সর্বোত্তম হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই মানে ইসলামের স্লোগানে তো হচ্ছে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ মানেই তো হচ্ছে আরো কয়েকটা আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সর্বশ্রেষ্ঠ কথাটা যদি বলা হয় তাহলে বলা হয় যে অনেকগুলো সৃষ্টিকর্তা তার ভিতরে আল্লাহ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বোত্তম এটাই তো শিরক তাহলে তো কোরআনে হ্যাঁ ইসলামের মৌলিক 
তো আল্লাহ যদি বলেন যে আমি সর্বোত্তম অ্যাকর্ডিং টু দ্য ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ অফ থার্টি সেভেন তাহলে তো আল্লাহ নিজেই শিরক করে বসে আছেন তাহলে শিরক্ষা বা আপনার যিনি শিরক্ষা দেন তাকে কেন জাহান নামে পাঠানো হবে তাহলে আল্লাহকে আগে জাহান সেটা <laughs> সারাক্ষণ আগুন জ্বলতেছে তাই না এবং সেই উত্তাপ এইটা দিয়ে তো দুর্দান্ত আমরা মানে মেশিনারি বানাতে পারবো তাই না আর কত 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 বিজ্ঞানীরা সেখানে থাকবে আইনস্টাইন থাকবে হকিং থাকবে এরা তো সেখানে মানে নিশ্চয়ই কত কিছু বানায় ফেলবে হ্যাঁ শুধু তাপের মানে তাপের মতো একটা এনার্জি পাইলেই তো আর কোনো কিছু দরকার নাই তাপের মতো তাপ এবং আগুন এই যে কোনো একটা এনার্জি সোর্স পাইলে তো আমাদের আর কোনো কিছু দরকার নাই আমাদের যেটাই দরকার আমরা সেটাই তৈরি করতে পারবো কারণ আমাদের সঙ্গে আপনার আইনস্টাইন থাকবেন আমাদের সঙ্গে নিউটন থাকবেন আমাদের কোনো কিছু দরকার নাই আপনি শেষ ব্যক্তি তাহলে বলেন আপনি আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বলেন আচ্ছা খুব বেশি দিন নয় আমি আপনাদের লাইভ লাইভ শুনি না পরবর্তীতে যখন ভিডিওগুলো পাই মানে তখন শোনার চেষ্টা করি শুধুমাত্র সরি আমি একটু একটা কাজ করছিলাম তো তো আপনাদের সবার কথা আমি শুনি এবং আপনারা সব ধর্ম নিয়ে কথাবার্তা বলেন এটা খুবই ভালো লাগে লজিক দিয়ে কথা বলেন শুধু আমার একটাই অনুরোধ যে আসিফ মহিউদ্দিন কিন্তু একজন আসিফ মহিউদ্দিনের জন্ম কিন্তু বারবার হয় না হম একজন ফারাজ জন্মবের কিন্তু জন্ম বারবার হয় না তারা কিন্তু আমি বলবো লাখে একজন বা কোটিতে একজন আপনাদের জীবনটা অনেক মূল্যবান আপনারা যেখানেই থাকেন সেটা আমার জানার ব্যাপার নয় শুধু এতটুকু বলবো যেখানেই থাকুন আপনারা একটু সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করে থাকবেন আমরা কিন্তু মানে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চাই না যে আপনাদেরকে কোনোভাবে যাতে হারাতে হয় আমি জানি আপনাদের উপর অনেক ধরনের থ্রেট আছে থ্রেট আসে যখন আমি ভিডিওগুলো দেখি অনেক ধরনের আহ আজে বাজে মন্তব্য তো করাই হয় এবং লাইভে এসে অনেকে খুব থ্রেট দিয়ে যায় তো এতটুকুই যে যেখানেই থাকেন না কেন জার্মানিতে আহ অন্যান্য দেশে যেভাবেই থাকেন দয়া করে নিজেদের একটু সেফ রাখবেন আপনার ভয়েস একদম লো হয়ে গেছে এখন আর কথা শোনা যাচ্ছে না আপনাদের জন্য সকলের জন্য আমার শুভকামনা রইল অনেক ধন্যবাদ আপনাকে খুবই ভালো লাগলো আপনার সাথে কথা বলে আবারও নিশ্চয়ই কথা হবে আমরা লাইফটা শেষের দিকে নিয়ে এসেছিলাম এখন আমরা সবাই আমরা শেষই করে দিব তাহলে আমরা লাইফটা আজকে শেষ করে দিই আবার আরেকদিন আমরা আলোচনা করব ঠিক আছে তাহলে আমরা সবাই একসাথে বিদায় নিয়ে নিই আপনার একটু বিদায় নেন তারপর আমি শেষে বিদায় নিচ্ছি আগুন তো জয় আমি প্রথম বিদায় নিচ্ছি উপস্থিত শ্রোতা এবং দর্শক আপনাদের যারা আছেন আপনার এবিসি ডে এর শেষ বক্তব্য আমরা যেটা শুনলাম আমরা সবাই থ্রেডের ভিতরে থাকি তো আমরা যারা মনে করি যে আমরা আলোকিত মানুষ এবং আমরা যুক্তি এবং কারণের বাইরে আমরা কথা বলি না আপনারা যারা আমাদের বক্তব্য শোনেন বা আপনারা যারা আমাদের দেখেন আপনারা আমাদের যত অযোগ মানে যত অবিশ্বাসী মনে করেন আর যে নাস্তিক যে ভাষায় মনে করেন না কেন আপনি যে বিশ্বাসটা বিশ্বাস করেন সেই বিশ্বাসকে আপনি আপনার নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে কি কেন এবং কিভাবে 
যে কেন হচ্ছে কিভাবে হচ্ছে তাহলে আপনি আপনার বিশ্বাস এবং ধর্মের বক্তব্য পেয়ে যাবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি অনেক ধন্যবাদ আগন্তুক ভাই ফারাজ ভাইয়ের কথা কোনো খবর নাই ফারাজ ভাই বোধহয় ঘুমায় গেছে তাহলে আমিও বিদায় নিয়ে নিচ্ছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ লাইভটা শোনার জন্য পরের দিন আবার আসবো আমরা আজ কালকে হয়তো না দেখি কালকেও আসতে পারি কিনা বা নেক্সট যেদিন আসবে সেদিন আবারও কথা হবে অনেক ধন্যবাদ সবাইকে এতক্ষণ ধরে লাইভটা শোনার জন্য আবারও কথা হবে শুভরাত্রি আজকের মতো